جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک زمانے تک سعودی عرب کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ آتا تھا ریلیجیس ٹوریزم سے یعنی کہ مقدس مقامات کی زیارت کو آنے والے لوگوں کی وجہ سے اس میں حج و عمرہ شامل ہیں پھر سعودی عرب میں دریافت ہوا تیل تیل نے سعودی عرب کی اکانومی کو چار چاند لگا دیے اسٹینڈ فارڈ یونیورسٹی کی ایک لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق سال 2052 تک پوری دنیا میں کروڈ آئل کے ذخائر یا تو مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے یا انتہائی حد تک کم ہو جائیں گے اور اس وقت سعودی کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہزادہ محمد بن سلمان ان تمام چیزوں سے آگاہ ہیں انہوں نے ابھی سے ہی سعودی عرب کی آمدنی کے لیے کچھ دیگر معاملات کو طے کرنا شروع کر دیا ہے وہ آئل ڈیپینڈنسی کی طرف اب نہیں جا رہے اس سوچ کے پیش نظر پرنس سعودی عرب میں ویسٹرن ٹوریزم کو لانے کا پلان کر رہے ہیں اس پلان کے مطابق کئی میگا پروجیکٹس پر کام کیا جانے لگا ہے ان میگا پروجیکٹس میں ایک ہے نیوم کاوو شہر جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ہی ایک ویڈیو میں بتا دیا ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ضرور دیکھیں دوستو آج سعودی عرب کے ہی انتہائی یونیک میگا پروجیکٹ کے بارے میں بتایا جائے گا یہ دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا فلوٹنگ سٹی ہے جو کہ سعودی عرب ان قریب بنانے جا رہا ہے اور یہ ایک ٹرٹل کی شکل میں ہوگا آئیے اس سٹی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو مزیدار ہونے والی ہے شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں سعودی عرب میں تین ایسے میگا پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے پہلا میگا پروجیکٹ ہے نیوم شہر کا دوسرا ہے کنگ سلیمان ایمیوزمنٹ پارک اور تیسرا ہے فلوٹنگ سٹی کچھوے کی شکل کے اس سٹی کو نام دیا گیا ہے پینزیو سٹی کا جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ پانی کے اوپر تیرنے والا سٹی ہوگا اس فلوٹنگ سوچ کے پیچھے اس شکل دی جا رہی ہے ٹرٹل کی سعودی عرب کا ارادہ یہ ہے کہ اس شہر کو اتنا بڑا بنایا جائے کہ اس میں پبلک کے لیے ملٹیپل پبلک پارکس بھی ہوں شاپنگ مالز بھی اور ہوٹلز بھی ان کا دعویٰ ہے کہ اس شہر میں ایک وقت میں ساٹھ ہزار لوگ رہائش کر پائیں گے اس میں 138 اپارٹمنٹس ہوں گے اور 38 ویلاز ان اپارٹمنٹس اور ویلاز کو پینجیوس کی دونوں سائٹس پر ایکول ڈیوائڈ کیا جائے گا اس کا جو روف ٹاپ ہوگا اس کے اوپر 72 ٹو ٹیرسز ہوں گے جہاں سے سمندر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوا جا سکے گا یہاں ایک خوبصورت قسم کا گارڈن ہوگا ایک الگ سا انتہائی یونیک قسم کا مال ہوگا اور ساتھ ہی یہاں ہوگا ایک عدد بیچ کلب اس شپ کی بیس پر ایک سپیشل قسم کا شپ یارڈ بنایا جائے گا یہ چھ سو پچاس میٹر لمبا اور چھ سو میٹر چوڑا ہوگا سمندر میں موجود کشتیوں کو اسی چینل کے تھرو ڈائریکٹ ایکسیس مل سکے گا اپنی پرائیویٹ شپ کو بھی آپ اسی یارڈ میں پارک کر سکیں گے اس شپ کے اندر جگہ جگہ ہیلی پیڈس کو بھی تعمیر کیا گیا ہے ایک ہی وقت میں ملٹیپل ہیلی کیپٹرز یہاں پر لینڈ کر سکتے ہیں کمپنی کے مطابق اس سٹی کے تیرنے کی سپیڈ سے فائیو نارس ہوگی یعنی کہ زمین پر چلنے والی ایک سیوٹی کے برابر جو کہ انتہائی کم ہے اتنے بڑے پروجیکٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا سٹریکچر پانی کے اندر تیرے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سپیڈ کے بڑھانے سے کئی قسم کے دیگر مسائل سامنے آ سکتے ہیں اس فلوٹنگ سٹی کو پانی میں ٹریول کروانے کے لیے نائن انجنس کا استعمال کیا جائے گا ایک انجن کی طاقت سولہ ہزار آٹھ سو ہارس پاور ہوگی اگر آپ پینجیوز سے اپنا کوئی کام جا کر واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پرووائڈ کرے گا سپیشل قسم کی بورڈز اور ساتھ میں ایئر کرافٹس اس پروجیکٹ پر سعودی حکومت آٹھ ملین یو ایس ڈالر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے اس پروجیکٹ کے تیار ہونے میں بھی تقریباً آٹھ سال کا عرصہ لگے گا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس شہر کی تعمیر کے لیے ایک ڈیم تعمیر کیا جائے گا جس پر پانی کے لیول کو ایک جگہ کے اوپر رکھا جائے گا اور اس کی تعمیر شروع کی جائے گی اگر کوئی بائر یہاں پر پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پراپرٹی بھی خرید سکے گا اب یہ پروجیکٹ کب کمپلیٹ ہوتا ہے ہم سب اسی کا انتظار کریں گے اگر آپ کو اس شہر کی سیر کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ اس شہر کی سیر کرنا پسند کریں گے ہاں یا نہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں شکریہ